പിന്നെ ഇവിടെ ഇഫ്താറിന് പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എഗ് പഫ്സിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മൂന്ന് സവാളയും മുഴുവനായി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പഫ്സിനുള്ള മസാലയാണ് മൂന്ന് സവാള അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഫ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സവാളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടയാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മസാലപ്പൊടിയോടുള്ളൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൈദ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്ത് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്റ് പോലെ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കത് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സമൂസ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ സവാളിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് മുട്ട പൊഴിഞ്ഞത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡും നമ്മൾ മൈദാനം മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നാല് സൈഡും ഒട്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിനെ മടക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഒട്ടിക്കണം നാല് സൈഡും നന്നായി ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടും എണ്ണ ഉള്ളിൽ കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനിയൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാം
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ പഫ്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഈ ഇഫ്താറിന് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ